皆さんこんにちは去年の秋庭木の手入れをしたお宅で今年はお客様も参加してご一緒に剪定をしたのでその動画をご紹介したいと思いますこの道路の方に行ってるこれそうですねこれがこれが一番強いかなそれが一番道路の方に行ってるああそれはねっていう印象なのでそうですねここをなんかちょっと切るのは心苦しいんですけどここかここかそうですねというのが一点だとこれもやっぱり知られるのでそうですねで、まあ、ここ駐車場の方にも行っちゃうしねここかどんどんなんかまた枝も出てくるみたいなのでもう切りながらしに切ってもいいのかなとちょっと、はい、そうですねうんだからこれとこれをもう下から切っちゃってそれで細いのが出てきたらっていう、うん、あの太いの残しといて細いのを育ててそっちが大きくなったら入れ替えるみたいな、うん、そうですねでえっとどうしますご自身で上の方を切ってみますそれとも私がやっちゃえばいいですか上の方あ上の方っていうかだから、うん、うどうせな,なくなるあ枝,だ枝だから練習してみるっていう練習してみようかなえよろしいんですかあいいですよ大丈夫ですか、ええ、その方が将来的に私もいつまで来れるかわかんないしえっとこ,これこういう時にこっちの方が弱くてこっち強いでしょ、はい、だからこれ残して切るんですよこっちを強い方から切るんですね、ええ、このぐらいの枝なら切れるかもしれないしちょっと怖いようだったらあのもう少し上の段階柔らかいから、ええ、でも一回ここで切りましょうか。はい。で、ノコギリはね、ちょっとお貸ししましょうか。<笑>これね、ヤニトジ材なんですよ。ああ、そういうのがいいんですね。ええ、で、あのシマトネリコとか切ると、うん、あの渋がついて、うん、あの滑,滑りが悪くなると思います。はい、あのヤニで。だからこれこれをあのハサミでもいいんですよね。何でもいいんですけど。はいはいはい。このアルスのクリーナーは割と落ちる落ちるので、でこれでこうヤニを取ってやって。先に塗っとくんですね。いや本当はあの使い終わった後に手入れしておくんですけど、それでその後ね、こうあの五五六ってよくありますよね。それはありますね。この油を拭いといて、それで使うといいんですね。なるほど。はい。で今日これはあのとてもあの小さくて使いやすいし。うんうん。あちょちょっと私も同じもの用意してみようかな。はい。これこれはどちらで買えるものなんですか。これはネットで買えます。あそうなんですね。あとはあるあるいはこのアルスっていう、うんうん、アルスコーポレーションっていう会社のホームページからも買えます。角度がえっと。このぐらいの角度で切るんですね。このぐらいの角度で。はい。ええ、そうです。それに沿って、あ、とってもいい角度で切けてます。いいですよ。上持ってるから大丈夫ですよ。はい、ここ最後、はい、皮を私抜いちゃうんですね。あのむむ向いちゃうからちょっとこう難しいなと思って。はい。皮をこうつつつってなんていうかな高むげみたいに一緒に引っ張らないように。うん、はい。これでいいかな。自分の顔とか手とかやらないんで。は<笑>いはい。はいはい上手。はい。とっても、はい、はいはい。はい。はいとっても上手にいけてます。はい。こういう感じでこう残すとこっちの枝とこの枝があのいい感じにですね、はい、なるんですねこんな風に、はい、それでそれを踏まえた上でもう一段下げていただいて、はいえっと、今のところのもう一段下で
こういうとこだと普通はこの枝とこの枝残してここで切るんです,ここです、ね、はい大きい方、はい、もう上が少し軽くなったからいけると思うので、はい、ここ同じ要領で切る角度はこう,こういう感じですねそうですそれは上から歯が入るかもしれないしダメかなこれぐらいでいいいいです、いいです、とってもいいです。やっぱり下からは切りにくいね、あ、上からは切りにくいね、歯が入らないから。はい。そうですね、そういう感じで。で、その左手を。あの歯が進む方向に少し枝を上に上げるように。力かけていくと、食いにくいんですね。枝を上へ上げながら。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそういう考え方になっていくんです、ね。そうです。あのもう島トンネル子だったらもうそのぐらいの思い切りで切らないとダメなので、はい、で、あの斜めの切り方はね、このぐらいの角度でこう切るんです。枝の分かれ目。切るとしたらうそうです。そういう感じですね。はい。はい、そうです。それ切,切ってもいいですよ。私上で支えてますから。これをまともに切ったら多分重,重くて支え切らないと思うんでかなり重い枝が落ちます私持ってますけど、はい、こういう感じでこうなりますからだ,だから下の葉がちゃんと入ってないとこうあここでずるっ、うん、皮が剥けちゃうってことですねここをやってみますここ道路側に落ちるから多分安全というかあのバサッとなる感じが皮剥かないで切る練習にはなると思うので、私角度見てみます。はいはい。これの延長で、はい。なんで、要するにここれの通りの垂直、うんうん、垂直の垂直がこのぐらいかなですよね。はい。でこれとこれの間だからこの辺か。こ,こ,こ、ね、写真撮っていいですよ。いいですよ。いいですよ。はいはい。難しいな。こうこうですね。そうですね、うん、だから、ま、真ん中じゃない場合もあるんですよね。こう来てやっぱ木そのものを見ないと理屈だけじゃない時もあるんですね。こういう感じですね。はい、後ろ側にも線描きましたから。後ろもはい、後ろから見るとまた後ろから見ると印象違いますね。そうですよね。うん、はい。だからそれを濃く濃く描きますけど、はい、こうやって入れるときに、うん、こ,この先がこっち行ったりこっち行ったりするともうずれちゃうでしょ。はい、だからそれがずれないようにこの角度ぐらいでじゃないですかね。で今度枝は私支えませんからそれがバサッとこっちへ道路側に行きますんでねはいで手首痛めないようにしてくださいあちょっと待ってください人が自転車がはいいいですよかなり重いですよ手首痛めないでダメだったら捨てちゃってください手を。そうそうそう。そういう感じね。<笑>やっぱりちょっと。うん、ちょっとあの方向がね、ちょっとずれたんですね。ちょっと深く入れすぎましたここ。そうですね。この角度がこう。うん。もうあと5ミリぐらい左でもよかったですね。ちょっと痛めちゃった。そうです。そうですね。左でもよかったですね。はい。うん、はい。最終的に下から切るにしても、はい、上をこうやってちょっと落として枝を軽くしてたら、うん、じゃないと危ない。危ないはい。もうこれだけ重いですから、これだけでこれを切るとかね
練習としてはこれもなくなる幹だからここに自分で線を描いてで下側を切ってから上から切って向けないように切れるかどうかですね、はい、そうそうこれが今向こうから来たラインねこのままだとこっち行っちゃうでしょ、うん、行っちゃうからここからここからここは上げるっていうことうんそうそうそういうようなことですよねこういうラインってことですかそうですそうですそういうラインですあ、うん、表だけ見ててもダメなんだそうですね最初のうちは裏もちゃんと確認しないと、うん、なんかこの角度から見るのと裏から見るのと<笑>違いますね違う、はい、いっぱいですもんねうんそれがなかなか難しいんですよ難しいですそ,うそれで下の刃を入れといて上から切るってことですからはい。それがうあの一発でうまくいかないようだったらこれをあのこの辺で例えばあのどうでもいいからざっくり切っちゃって短くして軽くしてやるとあのうまくいくんですねこれをこれいきなりやると本当皮むけちゃったりなんかするから、うん、一回ここで切るっていう方がもうもうあと一握りぐらいだけ残して切るってことですねそうですね,そうですねだからそういう時はねここへあの何でもいいんでここに下,下の刃を入れてちょっと入れてみてくれます、うん、3分の1ぐらいまでまっすぐにそうそうそう入れちゃってもうちょいかなもうちょい入れてちょっと刃が食ってきちゃうなぐらいまで入れてはい、はい、それでちょっとそれの1センチぐらい上のところで今度上から刃入れてくださいこれと平行に1センチ上から、ね、1センチぐらい幅がね、はいはい、こ,あこんな感じですねそんな感じで、うん、水平に切っちゃうとバキッと折れて落ちますからへえ同じとこ切らないんです、ねうん、そうです同じとこじゃない方がいいんですそこはあえてねバキッと折るのでそれは左手であの下げてなくても枝の重みで落ちますから左手いらないかもしれないそうそういう状態になってバキッといきます。そうすこ,こういきます。あこんなこんなこういうふうに落ちますんで、はい、そういうふうにやっといてからこれを丁寧に切る。ああなるほど。えその方が失敗はない。はいはい。もう枝が支えきれないからね。うん。うん。そうですね。だからうん。だって面倒でも二度切りした方がいいです。最終的にあ,あなくなる枝だからいいんです練習練習だからいいんです。いやこれ本番だったら辛い。そうですね。本番だったら傷だらけになっちゃいましたね。<笑>本番だったらかわいそうだけど。そうですね。うん。やっぱ数やって経験してからそ,そうですそうですもちろんそうです。そう上からと下からがねなかなか合致しないんですよ。本当に合致しない。全然ダメ。<笑>そこのこのこの歯ついたまんまね、止めてちょっと手止めてくれます。抜かないで。うん。それであのノコギリぶら下がった状態になります。手離すと。うん。そうそうそう。そそういう風にしといて下から確認するとこの歯が。ああこの歯の延長この歯の延長線でいくと多分この辺に向かってますよね今<笑>来るかどうかはちょっと微妙だなっていう感じなんですけどちょっとま下真下から見てみてください。歯が入っていく方向と目指す方向とか合ってるかなっていう目指す方向こっちなのに歯の角度が上がりすぎちゃってる、うん、ここ右上がりになってるってこ,のこの辺の視線からここをここを見ながらこの終点を目指してるかどうかこの歯の向きを見ながら切ってるとこと終点と両方見える角度から切っていかないとそうですやみくもになっちゃうってことですねそうそうそうここからこうやっていくとここで止めるとこのぐらいだったら多分いけそうかなって目標がわかるでしょう。うん、下から上に切り上げるっていうのはやったことないからすごい。うんええ、それね難しいんですよ。うん。あ分かった。わかりました。うんうん。こういう引き方がありなんですね。ええ、そうですね。うん、はい。それを考えてみなかったけど納得です。うん。そう。こういうふうに切れると。そうですね。ちょっとこの辺がごめんなさい。ええええ、まあ、それが苦労の後ですね。なるほど。はい。これも要するにもう切り戻しでやっていくしかないんです。それで、はい、あの、なるべく小さくしたいんだったら、例えばもう、この弱いの。残して、こっちの強いのを、これを、これ全体を、ここで。ここに切れば
この枝残ってこの枝も残りますよねこちらからねこういうふうにここもやっぱりコジットでこういうふうにこの辺で切ったりしないでこういう感じで切る、はい、という感じでやるとこれとかあでこういうふうにもう大きく出ちゃったものは、はい、あのこの枝ごとなくしたい時っていうのは例えばここで切っちゃうとか。なんならここで切っちゃってもいい、はい、いいかどうかっていう。いいけどすぐ拭きますよね、うん。この辺残しても平気じゃないですか。だって小さくなるでしょ。ほ本当はね、うん元で切るよりは<咳>こっちの強い方を弱い枝残してここで切った方がいいですよ。木も綺麗だしその方。あそこかじゃあ私の。分かってないこっちの強い方を切って私なんかここで切ったからここが今こぶになっちゃってるじゃないですか、ええ、そうですねこぶ、ええ、こぶになっていくんでねじゃあ残してくださいねこれこれはねこ,、うん、こ,こ,こうですねそうですそうですえ二本両方で握らないでこの枝を開くんですいやあのここのこの葉が上の葉が行く方向にそうですそうです上手上手切れるでしょうん切れます、うん、片手でうんなるほどこの方がいいですじゃあだいたいここのラインに合わせて、えこここが刃先がここになるようにする。うん、わ、うん、かりました。ね。それでここで切っとくとここからも吹くかもしれないけど、次にこの辺の枝が使えるんですよ。だからここからここからここが団子になってきたら、これ残してここで切れば次の時。なるほど。この枝を使う。そう,そういう考え方ですね。そうです。次に使う枝を残しておく。それも全然私分かってなかったな。うんここなんかも強いところを切ったから周りに強いのが出ちゃってるんですよねそう,<笑>そういう時にこう弱い枝に切り戻しといて一旦そ,っかそれでもっと奥ができたらそこへ戻してっていうふうにしまつわりないにこもそうですけど私が全然分かってなかったのは、ええ、こういう細い枝を残しといて、ええ、育ててまたこれが大きくなったら切り戻してっていうのが、はい、そうですそうですあのそれがね全然分かってなかったです、うん、そうはいはいはい、はい、学びですけどもうそれが分かればもうバッチリですそしたらずっとその大きさのまんま切り戻しが続けられるってことですよねそうそうそうああ目から鱗です、ええ、でなそれは中の枝があるからなんですよねそうですよねだから中の枝をあの透かそうと思って中の枝をバンバン取っちゃう人いるけどそうしちゃうと次に戻せなくなっちゃう次,次の枝がないってことですよね、はい、それもそうだし今度逆にあのその中の枝を残しておこうと思ってもその上の方をずっと切らないでわさわさにしてると日が入んなくなるからこの中の方のさっき残そうと思った枝はもう日が当たらなくなれば枯れ,ちゃ枯れ枝になっちゃうんですよ。だから少し透かしあのこっち上切って日が入るようにしといてやらないとこの枝が将来なくなっちゃうから透かして整理するそうそうそうでなくなる前にコーヒーを入れてやってこの枝はこの枝で生きててもらってそれで次の時に次の,次の主役になってそうそうそういうことですそういうことですそういうことですうん上を残して下を切るそうですそうですこのぐらいあってもいいと思うんですよ僕はねうん、うんなるほどね、そうすると大体この辺の輪郭に行こうとしたら下で言えばこの辺の葉っぱが残ればいいでしょ、うん、これの葉っぱの先とかこれは長いかな多分ここで切ればこっちなくなるからすっきりはしますよここす、ええ、そうそうそういう切り方にしてそっかなんか私だったらここからばっさりやっちゃうかもしれない、うんうん、でこれも同じようにここで切っちゃっていいですか、ね、あいいですよそ,うそ,うそこで切ってもいいですけどうんはい、あじゃあもうかなり細かく見立ててるってことですね,そうですね枝の単位はこのサイズから、ね、はいあさっぱりしたあさっぱりした、うん、でもこういうのは残ってる方がいいですよ多分これはちょっと私こういうとこ切っちゃうから不全のない線が、うん、そうそうそうゴツゴツになっちゃうでしょ<笑>もうパツンパツンになっちゃうそうそうそうだからあの切り戻してやって柔らかい枝先を残すと、うん、あの自然ですよねすごい勉強になりました、うん、ちょっとやってみますはいやってみてくださいはいそしたらここから上全然なくてもいいぐらいなんですけどここ切っちゃうと今度下に枝がない状態なんですねこの,この辺りはどういうふうにしていくのがいいですかね、うん、この枝がそ,そもそも必要かどうかってことですかそうそう私としてはこの準備のうちの高さを考えれば、うん、れは高くてもここまでに抑えたいんですねそこまでにしたい、うん、そうするいいいやそうするとそれはない
方がいいですね。ねこれはもうバッサリですか。うん。そうですね。これこれごといったらなんかすごいなくなっちゃう。うん、これだけですよね。うん。なくすとしても。そうかじゃあここを切る。うん。そうですね。やりすぎ。いや低くしたいならやむをえません。行っ,っていいと思います。じゃあちょっと今日は思い切って切ってみようかな。はいはい。これ使っ今日使っていいです。はい、私ありますんでごめんなさい。はいはい。このこのあたりもなんかこう。不思議に上に向く小枝がいっぱいできちゃってる枝で、はい、どう行こうかなっていうところでそういうのは元でいいですね元で切っちゃって、はい、こ,これとかねこれこれこれ、はい、これも強いなどっから来てるんだその下の段の枝から来てます,ここす、ねええ、そういう立ち枝と調子は取っちゃってで横方向に行ってる弱い枝に切り戻す。そうすると、これとかは、どこに切り戻すか。うん、どれ。これ、これ、この間だと、どういう、どう、また切ったらいいのか。ああ、なんかゴツゴツしてますね。この子が折れちゃって。こ,このコブみたいに取っちゃった方がいいんじゃないですか。うん、もうそこからなくていいですよね。ねよいしょ。でこういうのがごちゃごちゃしちゃいますよね。だからこういう切り方するとこうなっちゃうってことですよね。そう,<笑>そういうダメな剪定の名残ってことですね。そう,そうですね。そうですね。こぶになっちゃうってこと。うん。これはだからもう少し待ってこの辺の枝が枝枝らしくなったら大変だけどここからここで落とすってことですね。これを残して。今切っちゃうと良くないですか。今切っちゃうとちょっと良くないかな。成長に。うん。うんうん、でちょっとつ次これが大きくなったらここを切る。うんそうですね。でこぶはなくしていくってことですね。そうですね。うんこういうのはちょっと立ってますね。これは元で取っちゃった方がいいですね。リペットもいい感じになったよ。本当ね、教えていただいたから、うん、一人だったらやっぱりできなかったと思います。うん、やっぱり枝が先ちょっと残ってしだれてるっていうのが綺麗なんですね。そうなんですよね。パツパツそうそうそう。うん、やっぱりそこが素人に難しいところで,、うんうん、で。また伸びてきたら中の方を探して。うん、切り戻していくって感じですね。ますよくできました。はい。え先ほどの島とねりこの幹を二本地際から切ります。ノコギリで切り進めていくと葉が食ってしまうので、葉が進む方向に幹を押してもらえば良いのですが、一人で作業する場合はこのように紐やロープで。隣の幹などに縛って引っ張っておくと歯が食わずに切りやすいです。すみません、そしたら今度切る位置ちょっと一緒に見てもらってもいいですか。はい。はい、そしたら今度切るときは、はい、ここでそうです。ここでくるっと行くと。そうですね。あとこっちがこれがコブになっているので。はい、ここでえー、っとねそこでもいいですがその時にこれが枝になっていたらここで最終的には最終的にはね最終的にはここ、はい、まだ枝として心もとなかったらその上でもいいです今のところですあごめんなさい上で見るとそうですねこのコースはいそうですねこ,こ,で、はい、こうやって印つけとくといいですね<笑>そうですね,そうですねえ先ほどの続きです隣の幹などに切る幹を引き寄せておくとノコギリが食わずに切りやすいです、ええ、もう一本同じ要領で切ります。
これなくなっていいかなんですよ。ここで切るっていう手が一個あるけど、この辺の感じが、うん。逆に早めに切っておいて柔らかい枝を伸ばしてあげるっていう。そうします？どうどうでしょう。ちょっと迷うとこですね。ちょっと迷うとこなんですよ。この枝とかもいいし、うん、これもいいからここにしといて様子見ましょうか。様子見ますか。で最終的にはこうかもしれないけど。うん、そう、これをなくすためにね、はい、ね、じゃあ、そうしましょうか。はい。面白いですね、この見立てが。そうですか。こうしておく。木の雰囲気が全然変わります。こうしといて、そうね。すごいなんか、こっちから見たときは。そうですか。透かし具合が気になって、うん、よく見ます。あとこの枝は立ち枝で一本の徒長枝なんですよ。私もそれ気になります。ああそうですか。それはなくてもいいかも。そうです。こういうのはないない方がいいです。先っちょで取れてますよ、ね。そう。こういうのをきちっと付け根で取る。あとはこれが内向枝なんですけど、はい、こっからこっちへ行ってる。あ本当だ。でこの辺の幹がこうこう擦れ合ったりもするんですよ。ただこのてっぺんのところを作ってるからなくなっても平気かどうかちょっと吟味しないと先のこう真ん中の一番高いところに当たるからっていうことですねそうですねもう一成長があってからこ,これこれなんですよねうん,うんここがここがポコってこれがなくなりますからねうん,うんここは変わりの枝がなさそうですよねなんか他に変わるものがあればそう変わるといえばこの辺の前田ですかね。ちょっと中心のっぐそう中心の真ん中がない。欲しいですか。じゃあ残しとくかな。こうやって見ると正解はないですね本当。そうなんですよ。ただこれこれこれとこれの関係ねこの枝とこの枝。それがここで交差しているのはやっぱりこれが内向枝として中に入っているからなんですよ。これもまあ言ってみりゃそうなんですけどこの元からねだからこっちを処理するかこれとこれが平行枝でしょ、はい、要するにこの太いのとこれは同じ方向に行ってるだからこれを内向枝として残していくならこっちをなくすか。むしろ左の枝をなくしてもいいかもしれないですねすそうですかはい、うん、なくしても大丈夫なんですかえ、大丈夫は大丈夫なんですけどねうんどっちも性質的にはあの意味枝なんですよねだからどっちを、うん、そうそうそう,そうだからどっちを優先するかみたいな感じなんですけど、うん、やっぱり芯を残しておきたいならうんですね、やっぱりこっちを取るかなそうですねそちらを落とした方が、うん、そうねこの枝も内向はしてるんだけど大事な枝になっちゃってるんですよねもはやねそうですねちょっと成長して太くなってますね、うん、うもうそうねどうしようかなだから木が若いうちからそうそうまめにデザインするようにそうなんですよ大きくなってからだと本当に手がつけられなくなることがあるってことです、ねうん、そうなんですよねこれもでも迷うのはこっちの幹が結構太くなってるでしょ、はい、これがでそれを今度切り落としさなきゃいけないときに変わり枝がないってことですねそうそう,そう切り落とすとするとここで切るじゃないですか、うん、そ,したらそ,のそしたらその時にこれが生きてくるあと国別を取り合い始めちゃってるっていうのもああそうですねそういうふうになっていくんですよジュンベリーはよく座って枝同士がこすれてそれで枝,枝が痛むんですよねさっきの枝を落とすのかでも私の予想ではこ,こ,のこの太い強いやつをここでここで切るっていう選択の方が木は何ていうのか柔らかい感じで小ぶりな感じに残ると思うんですよ。そうですね、ええ、確かにこ,この幹だけ太くなってるからいつか切らなきゃいけないここそうなんですよねだからいつかここを切るっていうことを前提に考えれば、うん、奥の日本はちょっと今間違ってるけど、ええ、大事にしたい,いう、ね、そういうことですそうです、ええ、これがなくなるってことはこれもこれもなくなるってことですから
、それを補う枝を作っていくってことだよね。なんか引くばいっていけないものだから、うん、出たらすぐ切ると思ってたけどそうじゃないんですね。うん、使えるものもあるんですね。そうですね。そうですね。だから。見ると今日のとこはこれで本当バランスよく。そうですね。で少し先のことを考えておくとこの枝を頑張ってもらわなきゃいけないから、うん、これがその邪魔をしないように。例えばこれ,これがここで茂っていくとこの枝みんな日が当たらなくなるでしょ、うん、だからもうここら辺にしといて育てるためにでここ空間開けてやってこの枝を育てるここに直接日が当たるように持っていくってことです,、ねですうん、この枝は将来的になくなるんだからあのそんなに大事にしないっていうかね下の枝をむしろむしろ下の枝を大事にしていい枝を作っておくってことですね、はいうんでも今はちょっと大事に置いておかないとそうですね、うんえー、そうなんですよまあ切るのはねいつでも切れるんでねいつでも切れるけど枝は瞬時には作れないからちょっと慎重めにそう切るのは簡単だけどね<笑>、えー、枝を作るのは大変ですよ本当そうです、うん、ないのでそうですねそうかもしれないで自分の木で教えてもらえるってもこんな素晴らしいことですよ<笑>そうですかでまた何かあったらメールでもください。はい、またご相談させていただきます。はい、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ご視聴ありがとうございました。